চাঁদাবাজির যন্ত্রণায় পরিবহন ব্যবস্থা কিন্তু অচল হয়ে পড়ছে এই সিটিতে লক্ষ্যযোগ্য মার্কা গাড়ি অনেক কারখানা আছে বহুবার বলেছি সাধারণ ভাই এই লজ্জাটাকে কি বাঁচাবেন মন্ত্রী এমপি দের কথা স্পষ্ট নাগরিক দুর্ভোগ উন্নয়ন হলেও সিন্ডিকেট আর অনিয়মে জিম্মি সুফল পথের বিস্ফোরা মোটরসাইকেল ঈদে 7 দিন চলবে না ভারী যান ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানি করতে ভারতের সহযোগিতা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী লোকসভা নির্বাচনের পর শেখ হাসিনাকে দিল্লি সফরের আমন্ত্রণ প্রণয় ফারমার চালের দামে স্থিরতা ফেরাতে সেই আমদানিতেই ভরসা ফ্রিজ প্রতিষ্ঠানকে 83000 মেট্রিক টন আনার অনুমতি দর ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে কাজ চলছে দাবি প্রতিমন্ত্রীর যৌন নিপীড়নের অভিযোগে জগন্নাথের শিক্ষক বরখাস্ত টেলিভিশন বিভাগের চেয়ারম্যানকে অব্যাহতি গ্রাফিতি একে অবন্তিকা অঙ্কনে মৃত্যু প্রতিবাদ সহপাঠীদের এবং মদনীতি কেলেঙ্কারিতে নয়াদিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল গ্রেফতার মোবাইল জব্দ বাসভবনের আশপাশে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি রক্ষা কবচে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসের সময়ের সঙ্গে আছি আমি ছোঁয়া খন্দকার রবিতে নো টেনশন কারণ এক মাসের প্যাকে অনেক বেশি ইন্টারনেট ঈদের প্রস্তুতি সভায় সরকারের মন্ত্রী এমপিদের মুখে উঠেলো সড়কের নানা অব্যবস্থাপনা চাঁদাবাজি আর সিন্ডিকেটে জিম্মি দশার কথা সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন চাঁদাবাজি পুরোপুরি বন্ধ করা যাবে না কিন্তু নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে চাঁদাবাজির প্রভাব দ্রব্যমূল্যেও পড়ছে বলে স্বীকার করেন তিনি বলেন ঈদের পর নজরদারি কমে যায় আর এই শিথিলতাই বাড়ায় সড়কে দুর্ঘটনা চাঁদাবাজির যন্ত্রণায় পরিবহন ব্যবস্থা কিন্তু অচল হয়ে পড়ছে দিনে দিনে যাত্রীদের ভাড়া নির্ধারণ করা গেলে কেন ট্রাকের ভাড়া নির্ধারণ করা যাবে না সিটিতে লক্ষ্যযোগ্য মার্কা গাড়ির অনেক কারখানা আছে বহুবার বলেছি সাধারণ ভাই নেতৃবৃন্দকে বলেছি কোন কাজ করে না এই লজ্জাটাকে কি বাঁচাবেন বৃহস্পতিবার রাজধানীর বনানীতে বিআরটি কার্যালয়ে আয়োজন করা হয় ঈদে নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিতে প্রস্তুতিমূলক সভা সেখানে সরকারের মন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী নেতাদের কথায় উঠে আসে সিন্ডিকেট চাঁদাবাজি আর অনিয়মের হাতে সড়ক পরিবহন খাত জিম্মি থাকার কথা চাঁদাবাজরা যে আয় করে মালিকদের চাইতে বেশি আয় করে চাঁদাবাজি যদি বন্ধ করতে পারেন তেলের দাম বাড়লেও সভায় জানানো হয় মহাসড়ক গুলোই একশো পঞ্চান্ন জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে ঈদে যানজটের সম্ভাব্য স্পট হিসেবে সবচেয়ে বেশি ঢাকা উত্তরবঙ্গ ও ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে জরুরি পরিষেবা ছাড়া ঈদের আগে পরে সাত দিন মহাসড়কে বন্ধ থাকবে ট্রাক কাভার্ড ব্যান লরি এছাড়া ঈদের সাত দিন আগে শেষ করতে হবে মহাসড়কে সংস্কার কাজ ম্যাক্সিমাম দুর্ঘটনা এখন ঘটছে মোটরসাইকেলের কারণে তাদের যে তাদের যে চারা মানে চলাচল এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স অনেকে থাকে না তিনজন করে ওঠে না থাকে হেলমেট না থাকে লাইসেন্স চম নাই চম নাই এরকম এ গাড়িগুলো চলে চোখের সামনে এটা সত্যি লজ্জার বিস্ফোর আপনাদের কি লজ্জা লাগে না আগের দুই বছরের তুলনামূলক পরিসংখ্যান বলছে পদ্মা সেতু সহ বড় আকারের বিভিন্ন যোগাযোগ অবকাঠামোর সুবাদে নির্বিঘ্ন ঈদ যাত্রার পাশাপাশি কমেছে দুর্ঘটনা তবে এখনো যে আরও অনেক পথ বাকি সে কথা তুলে ধরলেন স্বয়ং সড়ক পরিবহন মন্ত্রী এত ক্যাজুয়ালিটিস এবং এত অ্যাক্সিডেন্ট অবাক হয়ে যায় ঈদের পরে নজরদারি কমে যায় ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দার এ দিয়ে তো সমস্যার সমাধান হবে মন্ত্রী বলেন বিআরটি ও হাইওয়ে পুলিশের ক্ষমতা বাড়াতে না পারলে যত ভালো সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক না কেন কাঙ্ক্ষিত সুফল মিলবে না ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীতে যানজট কমাতে গণপরিবহনে যথতত্র যাত্রী ওঠানামা না করার আহ্বান জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ মনিবুর রহমান বৃহস্পতিবার সকালে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি এ সময় ডিএমপির পক্ষ থেকে মার্কেটের সামনে অযাচিত পার্কিং না করার নির্দেশনা দেওয়া হয় 
প্রিয়জনদের সাথে ইফতার করার জন্য সবাই বাসায় ফেরার জন্য উদ্গ্রীত থাকে সবাই বাসায় ফিরতে চায় তাই টাইম ম্যানেজমেন্টের কথাটা বিবেচনা করে এই সময় এই বিষয়টি একটি চ্যালেঞ্জিংও বটে বিশেষ করে যখন বিকাল পাঁচটার পরে অধিকাংশ যানবাহনগুলো রাস্তায় বের হয়ে পড়ে তাই অফিস ছুটির সময় অর্থাৎ সাড়ে তিনটা থেকে বা এর কাছাকাছি সময় হতে অর্থাৎ সাড়ে তিনটার সময় যখন অফিসে ছুটে হবে তার কাছাকাছি সময় থেকেই যেন নগরবাসী তাদের বাসায় ফেরার পরিকল্পনাটা নেন কোন ডাইরেকশনে পার্কিং করলে মানুষ যথাযথভাবে মার্কেটে নামতে পারে মার্কেট তো ঘুরতে পারবে গণপরিবহনগুলোকে ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা কীরকম হবে সেই ব্যাপারে কিন্তু কথাবার্তা হয়েছে বড় বড় মার্কেট কেন্দ্রে কিন্তু কমিউনিটি ট্রাফিক ট্রাফিক সিস্টেম ডেভেলপ করা হয়েছে এখানে ভলেন্টিয়ার টিম গঠন করা হয়েছে অন্য প্রসঙ্গ ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানিতে ভারতের সহায়তা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার সকালে দেশটির হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে এ আহ্বান জানান তিনি এ সময় সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপ আধুনিকায়নে ভারত কাজ করতে পারে বলে আশাবাদ জানান শেখ হাসিনা ভারতে লোকসভা নির্বাচনের পর দেশটিতে সফরে যেতে প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রণয় ভার্মা বলেন বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রতিরক্ষা কারখানা নির্মাণে আগ্রহী দিল্লি পাহাড় আর ঝর্ণা ঝিরি ঘেরা নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঠাসা ভুটানে সাদা সোনা হিসেবে খ্যাত দেশটির জলবিদ্যুৎ খাত সেখানকার পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে জলবিদ্যুতের অপার সম্ভাবনা বিদ্যুতের সেই সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে চায় বাংলাদেশ আন্তদেশীয় সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে ভুটানের পনেরোশো মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ বাংলাদেশে আমদানির দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা এবার বাস্তবায়নের পথে ভুটানে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বাংলাদেশে নিয়ে আসতে ব্যবহৃত হবে ভারতের ভূখণ্ড আগামী সপ্তাহে ঢাকায় দেশটির রাজার সফর হতে যাচ্ছে সেখানেই হতে পারে বিদ্যুৎ আমদানির চূড়ান্ত চুক্তি এ অবস্থার মধ্যেই বৃহস্পতিবার গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতের হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এ সময় উঠে আসে ভুটানের বিদ্যুৎ আমদানির প্রসঙ্গ দেশটির প্রত্যক্ষ সহযোগিতা চায় বাংলাদেশ জানান শেখ হাসিনা সৌজন্য সাক্ষাতের সময় প্রধানমন্ত্রী সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপ আধুনিকায়নেও ভারতকে অনুরোধ জানান প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার এসব বিষয় নিশ্চিত করেন গণমাধ্যমে আলোচনায় প্রণয় ভার্মা জানান ভারতীয় ডিজেল সৈয়দপুর থেকে নাটোর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পাইপলাইন সম্প্রসারণ করা হবে এছাড়া যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে একটি প্রতিরক্ষা কারখানা নির্মাণেও প্রতিবেশী ভারতের আগ্রহ তুলে ধরেন হাই কমিশনার দুর্নীতির মামলায় সাজাপ্রাপ্ত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাজার মেয়াদ আরও ছয় মাস স্থগিতের ফাইল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এখন প্রধানমন্ত্রীর দফতরে পাঠানো হবে ফাইল এরপরই এ বিষয়ে আদেশ জারি হবে বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন মন্ত্রী যেটা আমরা চাই প্রতিবার যে আইনগত কোনো জটিলতা আছে কি না সেই উনি আমাদেরকে ফাইলটি ফেরত পাঠিয়েছেন যে কোনো আইনগত জটিলতা নেই এখন আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে ফাইলটি পাঠাবো তিনি সম্মতি দিলে আমরা তারপর জিও করে আমরা পরবর্তী অ্যাকশনে যাব খালেদা জিয়া মামলা ছিল মামলা তিনি সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং তার নামে আরও কিছু মামলা আছে কোর্টের থেকে যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই সিদ্ধান্তের বাইরে আমরা কোনো কিছু করি না কোর্টের সিদ্ধান্তের পরে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার ক্ষমতা বলে তাকে বাসায় থেকে সুচিকিৎসা নেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সাজাটা স্থগিত রেখে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি পঁচিশ মার্চ নয়া পল্টনে মুক্তিযোদ্ধার সমাবেশ ও সাতাশ মার্চ আলোচনা সভা করবে দলটি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিএনপি গঠিত উদযাপন কমিটি বৃহস্পতিবার সকালে বৈঠক করে দলের চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান মেজর অবসরপ্রাপ্ত হাফিজ উদ্দিন আহমেদ পরে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন ক্ষমতাসীনরা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত করেছে বিএনপি সারা দেশের মানুষের কাছে মুক্তিযুদ্ধের মূল ইতিহাস তুলে ধরতে কাজ করবে বলেও জানান তিনি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র কিংবা বহির্বিশ্বের অন্যান্য পরাশক্তি আমাদেরকে তাদের অধীনস্থ করতে চায় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাই ভোটাধিকার ফিরে চাই ব্যাংক লুটপাটের অবসান চাই এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জনগণের কাছে 
তুলে ধরার জন্য সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ চাই এই রমজানের পর বিএনপির পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হবে যাতে করে সশস্ত্র যুদ্ধের প্রকৃত কাহিনী সেখানকে জনগণকে অবহিত করার জন্য প্রবাসের সময় আরও থাকছে বাড়ি ফেরার পথে হামলা যশোরে ছুরিকাঘাতে ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা নিহত সাবেক চেয়ারম্যানের সঙ্গে দ্বন্দ্বে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড দাবি স্বজনদের মাটির 1250 ফুট নিচ পর্যন্ত গিয়ে হাসি মুখে মেনে নেয় আরএফএল ইউপিবিসি ক্লাস 5 চালের বাজারে স্থিতিশীলতা ফেরাতে সেই আমদানিতেই ভরসা রাখছে সরকার ইতিমধ্যে দৃষ্টি প্রতিষ্ঠানকে 83000 মেট্রিক টন চাল আনার অনুমতি দিয়েছে খাদ্য মন্ত্রণালয় সচিবালয়ে খাদ্য সচিব জানান প্রয়োজনে আরো আমদানির অনুমতি দেয়া হবে আমদানি করা চাল আগামী 25 এপ্রিলের মধ্যে বাজারজাত করতে হবে দামের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় যখন গরম সারা দেশের চালের বাজার তখন বেসরকারি ভাবে 49000 মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল ও 34000 মেট্রিক টন আতপ চাল আমদানির অনুমতি দিল খাদ্য মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার জারি করা নির্দেশনায় বলা হয়েছে আমদানি করা এসব চাল আগামী 25 এপ্রিলের মধ্যে বাজারজাত করতে হবে তাহলে কি চালের বাজার নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতা ঢাকতেই এই সিদ্ধান্ত নিল সরকার এমন প্রশ্নে খাদ্য সচিবের দাবি দাম ও সরবরাহ ঠিক রাখতে কোনো ব্যর্থতা নেই পরিস্থিতি সামাল দিতে নেওয়া হয়েছে এই উদ্যোগ মোট 30টি প্রতিষ্ঠানকে এই অনুমতি দেওয়া হয়েছে সিদ্ধ চাল 49000 মেট্রিক টন আর একটি হলো আতপ চাল 34000 মেট্রিক টন কথাটি এমন নয় যে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না বাজারে সাপ্লাই যখন अवेलेबल থাকবে এবং একটু বৃদ্ধি পাবে তখন অবৈধভাবে মজুদ করার প্রবণতাটা কমবে কিন্তু হঠাৎ কেন নিতে হলো এই উদ্যোগ এমন প্রশ্নে মজুদ পরিস্থিতি সন্তোষজনক রয়েছে দাবি করে জানালেন পূর্ব সতর্কতার অংশ হিসেবে করা হচ্ছে চাল আমদানি উৎপাদন বাড়ছে যথার্থই এবং মজুদ আপনারা দেখছেন যে সন্তোষজনক আছে সারা দেশে চালের সরবরাহ সঠিক আছে তারপরও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ যেহেতু আমাদের প্রধান টার্গেট সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রধান বিষয় এটিকে অ্যাড্রেস করে আমরা বাজারকে স্থিতিশীল রাখার জন্য এই উদ্যোগটি নিয়েছি আসন্ন বড় মৌসুম পর্যন্ত চালের বাজার স্থিতিশীল রাখতে প্রয়োজনে আরও চাল আমদানি করা হবে বলেও জানান তিনি বড় মৌসুম শুরু হবে এক থেকে দেড় মাস পরে প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে চাল ডাল সহ নিত্যপণ্যের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বৃহস্পতিবার সকালে টাঙ্গাইলে এক অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন প্রতি পিস তরমুজের দাম কৃষক পাচ্ছেন একশো থেকে একশো দশ টাকা পর্যন্ত ঢাকায় এসে সেই তরমুজের কেজি হয়ে যাচ্ছে নব্বই টাকা পর্যন্ত অথচ এক এক পিস তরমুজের দাম তিনশো টাকার বেশি হওয়া উচিত না পর্যবেক্ষণ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের এক পিস তরমুজ কিনতে সপ্তাহ খানেক আগেও একবার চেষ্টা করেছিলেন ঢাকার সিএনজি অটোরিকশা চালক আব্দুল মোতালিব দামের উত্তাপে তা আর সম্ভব হয়নি একই কারণে আজও ফিরছেন নাকি নেই মাপার পরে এখন দেখি যে পাঁচশো নব্বই টাকা যদি একটু মানে কমের মধ্যে আসো তাহলে আমাদের জন্য ভালো আমরা তো সাধারণ মানুষ কিনেই খাব রাজধানীর বাজারে পাওয়া যাচ্ছে বাংলালি তরমুজ বিক্রি হচ্ছে পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর টাকা কেজি দরে চড়া দামের যুক্তিও দাঁড় করাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা ওয়েদার খারাপ তরমুজ তো হচ্ছে ওয়েদারের সঙ্গে সম্পর্ক তারপরে মাল অনেক বেশি আসতেছে কারণ কাস্টমার খাইতেছেন ভোক্তারা আক্ষেপে বলছেন একবার ক্রেতারা জোটবদ্ধ হয়ে এমন সব পচনশীল পণ্য কেনা সাময়িক বন্ধ করতে পারলে দাম নেমে আসবে ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা কেজিতে আগে চাল দাম বেড়ে দিচ্ছে তো আবার কিভাবে খাবো তাহলে মানে বয়কট করতেছে তরমুজকে কেন দাম বেশি কারণ যে একটু আমরা কমে খাই আমরা সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেই তরমুজ দুশো টাকা পিস হিসেবে শুরু করল কৃষি ভিত্তিক একটি স্টার্ট আপ কোম্পানি রমজানে কম দামে পেয়ে খুশি ক্রেতারা ন্যায্য মূল্যে তরমুজ পাওয়া যাচ্ছে দুশো টাকা কিনতে পারছি 
আর এটা খোলা বাজারে তো মিনিমাম 400 টাকা লাগে 80 টাকা করে কেজি বিক্রি করতেছে 271 মোস্তা পাইছি এখানে কারণ বাজার থেকে যে নিতাম তাহলে 80 টাকা কেজি এত মোস্তার দাম প্রায় 300 থেকে 350 টাকা বা 250 টাকা হতে পারে এই বিক্রি কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তরমুজের বাজার দর নিয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর তাদের মতে কোন তরমুজের দাম 300 টাকার বেশি হওয়ার কোনো যুক্তি নেই राजधानी बिस्टी पॉइंट कार्यक्रम चला बजारे दाम कमले कमे बिक्री कर उद्बोधन अनुष्ठान सैफुल इसलम समय ঢাকা শিক্ষার্থীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন বিভাগের শিক্ষক আবু শাহেদ ইমনকে বরখাস্ত ও চেয়ারম্যানকে অব্যাহতি দিয়েছে তদন্ত কমিটি এদিকে গ্রাফিতি একে অবন্তিকা ও অঙ্কনে মৃত্যুর প্রতিবাদ জানিয়েছেন সহপাঠীরা জড়িতদের বিচার সহ পাঁচ দফা দাবিতে উপাচার্যকে স্মারকলিপিও দেয়া হয় জীবন সংগ্রামে হেরে যাওয়ার কথা ছিল না অবন্তিকা ও অঙ্কনের হাজারো স্বপ্ন অসম্পূর্ণ রেখেই চলে গিয়ে আছেন দেয়ালের ছবি হয়ে রয়ে গেছেন তারা নানা নির্যাতন আর নিপীড়নের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুই শিক্ষার্থী তাদের মৃত্যুর আগে লিখে যাওয়া শেষ কথা ও ছবি দেয়ালে গ্রাফিতি একে এইভাবেই প্রতিবাদ জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা রং তুলি হাতে সুষ্ঠু বিচারের দাবি তাদের আত্মহনন কোনোভাবেই সমাধান হতে পারে না যে ঘটনার প্রেক্ষিতে আমি আমার একটা বোনকে হারালাম এরকম আর কাউকে না হারাতে এর আগে সকালে পাঁচ দফা দাবি আদায়ে উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের সাথে বিষয়ে কথা বলতে গেলে গণমাধ্যম কর্মীদের উপর চড়া হয়ে রুম থেকে বের করে দেন উপাচার্য স্মারকলিপি জমা দিয়ে আন্দোলন শিক্ষার্থীরা বলেন অবন্তিকা ইস্যুতে তদন্ত কমিটি কার্যক্রম নিয়ে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে এই বিষয়ে তারা যত দ্রুত সম্ভব তারা স্টেপ নিচ্ছেন এবং তদন্ত বেশ অনেক দূর এগিয়েছে তা যদি আবারও ধামা চাপা রাস্তায় যান शिक्षक अबू शाहेद इमन के सामयिक बरखास्त और विभाग चेयरमैन के अब्हति दिए तदंत कमिटी बरशाल गौर नदी नियंत्रण हारिए बस गए खादे प्राण हारिए आहत हो बारो जन घटन स्थले क्या कर फायर सार्विस से रिपोर्टर अपूर्व ओपो सरसर जा बरशाल ढाका महासड़क गौर नदी महिलाराई दुर्घटनाटी घटे और एंत एक जन मारा गहत हो आठ थ दस जन आहत होटी ढाका ढाकार सायदाबाद हानिफ परिवहन बसटी सन्ध्य बृहस्पतिवार सन्ध्य बरशाल उद्देश्य छड़े आसले पर रत नटा साढ़े नटार दिखे बरशाल गौर नदी महिलाराई एट सड़क दुर्घटनार शिकार है और स्थानीय पुलिस फायर सार्विस ता जान गाड़ी बेपरवा गति बेपर गति चालान एक पर्या गौर नदी अतिक्रमकाले माहिरा एलिक पास खादे छिटके पड़े कैकटी धाप उल्टे बसटी छिटके स्थानीय पुके छिटके पड़े और घटन स्थले एक जन मारा जाए पुरुष मारा जान आहत हन बे कैक जन ए घटनार घटार एन पर्त साढ़े तीन थे चार घंटा पार हो गए ये बसटी उद्धार कार्य मूल अंश एक पास अपर अंश बस छादे अंश से जगह छिटके पड़े ये बेपर गति एलिकाबी बसघटनार धरण देखे से धारणा करा बोल मुहूर्त 
মুহূর্তে বরিশাল শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং গৌরনদী স্বাস্থ্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে 10 আর থেকে 10 জন ভর্তি রয়েছেন বলে জানিয়েছে গৌরনদীর মডেল থানা গৌরনদী পুলিশের আনোয়ার হোসেন তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং বেশ কয়েক ঘন্টা এখানে বাস চলাচল যান চলাচল বন্ধ ছিল তবে কিছুক্ষণ আগে অর্থাৎ রাত 12টার দিকে বাস চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যায় এবং সেই বন্ধ থাকা অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ এখানে পণ্যবাহী বাস পণ্যবাহী ট্রাক এবং যাত্রীবাহী বাস এখানে ছিল এবং দেখুন কতটা ভয়ঙ্কর ভাবে কতটা মর্মান্তিক ভাবে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে যায় এবং এই বাসের অংশটি কিন্তু স্থানীয় যেটি পুকুরে সেটি কিন্তু পড়ে রয়েছে রাত এখন প্রায় দেড়টা বাজে রাত দশটা সাড়ে দশটার দিকে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করে ফায়ার সার্ভিসের কিন্তু সাড়ে তিন ঘন্টা পার হলেও এখন পর্যন্ত কিন্তু এটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এখানে পুলিশের একটি রেকার গাড়ি রয়েছে স্থানীয়রা বলছেন আসলে একটি রেকার দিয়ে এই বাসটি কতটা দ্রুততম সময় উদ্ধার করা সম্ভব সেটি তারা প্রশ্ন তুলেছেন এটি যদি আরও একটি রেকার গাড়ি আনা সম্ভব হয় তাহলে হয়তোবা দ্রুততম সময় এই বাসটি উদ্ধার করা হয়তোবা সম্ভব হবে এবং এই বাসের বড় একটি ছাদের যে অংশটি রয়েছে সেই ছাদের অংশটি আরেকটি পাশে ছিটকে পড়ে রয়েছে এবং যাত্রীরা যে বসে থাকেন সেই চেয়ার সেটি রয়েছে এখানে রয়েছে এবং এই মুহূর্তে বাসের যে অংশটি রয়েছে সেটি আসলে দেখুন যে কতটা কতটা এখানে কি অবস্থায় রয়েছে বাসটি এখন পর্যন্ত এই বাসটি এই যে পুকুর সে সেখানে নিমজ্জিত অবস্থা রয়েছে এবং পুকুরে কিছুক্ষণ বাদে আবারও ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা এখানে নেমে তারা তন্নতন্ন করে খুঁজবেন কোনো প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া যায় কি না সেটি তারা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত উদ্ধার কার্যক্রম চালিয়ে যাবেন বলে এখানকার ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন এখান থেকে একজনের মরদেহ পাওয়া গেছে এবং আবারও কিছুক্ষণ পরে এই পুকুরে নেমে দেখা হবে তবে ধারণা করা হচ্ছে এখানে আর কোনো মানুষ নেই যারা ছিল তাদেরকে উদ্ধার করে পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে তো বরিশালের গৌরনদীর মহিলারা যে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আনিপ পরিবহনে সেখান থেকে আমার কাছে সবশেষ এতটুকুই খবর ছিল সরাসরি যুক্ত ছিলাম বরিশালে যশোরে দুর্বৃত্তের ছুরিকা ঘাতে প্রাণ গেল ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার রাত সাড়ে আটটার দিকে সদর উপজেলার গোবিলা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে স্বজনরা জানান বাজার থেকে বাসায় ফিরছিলেন চুড়ামন কাটে ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান শিমুল এ সময় তার উপর হামলা চালায় একদল দুর্বৃত্ত চিৎকার শুনে স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন তাকে উদ্ধার করে জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে শিমুলকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নানের সঙ্গে বিরোধের জেরে এ হত্যাকাণ্ড বলে অভিযোগ স্বজনদের খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পৌঁছে পুলিশ নিরিবিলি জায়গা লোক সব নামাজে এই মুহূর্তে এই অঘটনটা ঘটেছে বাজার থেকে আসার সময় তাকে আর কি আক্রমণ করেছে করে তাকে মেরে ফেলেছে আমার প্রতিপক্ষ গ্রুপের লোকজন তাকে উপায় ফেলেছে হয়ে গেছে কতিপয় লোক তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে যার কারণে হাসপাতালে নিয়ে এসে মৃত্যুবরণ করে এই সংক্রান্তে আমরা খতিয়ে দেখছি কে বা কারা হত্যাকাণ্ড সংগঠন করেছে আমরা দ্রুতই তাদেরকে আইনে আত নিয়ে আসবো কক্সবাজারের টেকনাফে আবারও পাঁচ কৃষককে অপহরণ করেছে দুর্বৃত্তরা তাদের মুক্তিপণ হিসেবে পরিবারের কাছে ত্রিশ লাখ টাকা দাবি করেছে অপহরণকারীরা বৃহস্পতিবার ভোরে টেকনাফের পশ্চিম পানখালি পাহাড়ি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে আর অপরিত কৃষকদের পরিবার কোনো অভিযোগ না দিলেও তাদের উদ্ধারে কাজ করছে পুলিশের একাধিক দল বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল কক্সবাজারের টেকটাফের পাহাড়ি অঞ্চল পাদদেশের সমতলে স্থানীয়দের চাষাবাদের জমি এসব জমিতে চাষ হচ্ছে নানা শাকসবজি ভুট্টা ও ধান পাহারা দিতে টঙ্গর করে রাতেও অবস্থান করেন কৃষকরা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্বজনরা জানায় বুধবার রাতে টেকনাফের নীলা ইউনিয়নের পশ্চিম পানকালী পাহাড়ি এলাকার সংলগ্ন ফসলি ক্ষেত পাহারা দিচ্ছিলেন স্থানীয় কিছু বাসিন্দা বৃহস্পতিবার ভোরে গহীন পাহাড়ি এলাকা থেকে মুখোশধারী একদল দুর্বৃত্ত অস্ত্রের মুখে পাঁচজন কৃষককে তুলে নিয়ে যায় পরে দুপুরের দিকে অজ্ঞাত পরিচয়ে এক ব্যক্তির মোবাইল ফোনে কল দিয়ে অপহৃতদের ছেড়ে দিতে তিরিশ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে অপহরণকারীরা অপহরণ করে নিয়ে যায় স্থানীয় লোকজন স্থানীয় ছবিদার আমাকে অবহিত করে আমি এই সঙ্গে সঙ্গে ওসি মহোদয়কে এই ফোন করে জানাই এদিকে টেকনাফের পাহাড়ি এলাকায় বারবার অপহরণের ঘটনায় অতিষ্ঠ স্থানীয় কৃষকরা অপহরণকারীদের কারণে খেত খামারে যেতে পারছেন না তারা 
আবার যাই না বাড়ির ও কি দ্বারা ও ডাকাইটার দ্বারা অব অরঙ্গুরি মানুষ লই যার গই এখন টিয়া গুনারিলর গরিব মানুষ আরা পাহারে যে ডাকাইট গুলি আছে প্রশাসনে যদি চেষ্টা করলে কি করতে পারতো ডাকাইট গুলি দরতে পারতো এখানে আমরা ডাকাইট দর দরে খেতিয়ে যেতে পারছি না পুলিশ জানায় ভুক্তভোগীদের স্বজনরা লিখিত বা মৌখিক কোনো ধরনের অভিযোগ করেননি তারপরও ঘটনাটি শোনার পরপরই পুলিশের একাধিক টিম তাদের উদ্ধারে কাজ করছে আমাদের টেকনাপ থানা পুলিশের একাধিক টিম ওই এলাকায় কাজ করছে আশা করছি যে তাদেরকে উদ্ধার করতে আমরা সমর্থ হব দু হাজার তেইশ সালের মার্চ থেকে এ পর্যন্ত টেকনাফ কেন্দ্রিক একশো ছয়টি অপহরণের ঘটনা ঘটেছে যার মধ্যে ছাপ্পান্ন জন স্থানীয় ও পঞ্চাশ জন রোহিঙ্গা এদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ জন মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পেয়েছেন সুজাউদ্দিন রুবেব সময় সংবাদ কক্সবাজার সন্ধ্যার পর অল্প সময়ের বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতায় তৈরি হয় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় প্রধান সড়ক থেকে অলি গলিতেও জমে যায় পানি এতে ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ স্বল্প সময়ের বৃষ্টি তাতেই তলিয়ে গেছে রাজধানীর কয়েকটি প্রধান সড়ক সড়ক সংলগ্ন অলিগুলিও ভাসছে বৃষ্টির পানিতে রাতের বেলা সড়কে যানবাহনের চাপ খুব একটা না থাকলেও ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ এ সময় যারা জরুরি কাজে ঘর থেকে বের হয়েছেন তারা যানবাহন না পেয়ে জলবদ্ধতা মাড়িয়ে পায়ে হেঁটেই রওনা দেন গন্তব্যে দশ বছর ধরে এই এলাকায় থাকি যানবাহন না থাকায় রিক্সাই যেন একমাত্র ভরসা এ সুযোগে রিক্সার ভাড়াও বেড়ে যায় কয়েক গুণ স্থানীয়রা বলছেন স্বল্প বৃষ্টির এই ভোগান্তি দীর্ঘদিনের এইখান থেকে শুধু ওই ওই গেট পর্যন্ত যাচ্ছি ওদেরকে আসলে একটু বেশি না দিলেও যাইতে চায় না যেখানে ভাড়া দুশো টাকা সেখানে ওরা মনে করেন এখন পাঁচশো টাকা যাচ্ছে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত রাজধানীতে চার মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে স্বল্প সময়ের বৃষ্টিতেই এমন জলাবদ্ধতা তৈরি হয়ে ভোগান্তিতে পড়েছেন নগরবাসী তারা বলছেন ভোগান্তি নিরসনের প্রতিশ্রুতি দীর্ঘদিনের তবুও কোনো কাজ হচ্ছে না এখন আর প্রতিশ্রুতি নয় দেখতে চান স্থায়ী সমাধান নাজমুস সালেহি সময় সংবাদ ঢাকা সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে ছাদ থেকে পানি পড়ায় আঠারো মিনিটের জন্য বন্ধ ছিল বিচার কাজ এ সময় প্রধান বিচারপতি সহ পাঁচ বিচারপতি এজলাস ছেড়ে চলে যান ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা থেকে সরিয়ে ফেলা হয় আসন বৃহস্পতিবার সকাল নটা চল্লিশ মিনিট ছাদ থেকে পানি গড়িয়ে বিচারপতির আসনে তড়ি ঘুরি করে প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান সহ পাঁচ বিচারপতি এজলাস ছেড়ে খাস কামরায় চলে যান ছুটে আসেন রেজিস্ট্রার জেনারেল সহ সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের কর্মকর্তারা তড়িত গতিতে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা থেকে সরিয়ে ফেলা হয় বিচারকদের চেয়ার আঠারো মিনিট বিচার কাজ বন্ধ থাকার পর সকাল দশটা দুই মিনিটে আবারও শুরু হয় আদালতের কার্যক্রম এ সময় প্রধান বিচারপতি বলেন ছাদের অবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ আপিল বিভাগের ছাদে গিয়ে দেখা যায় ছাদের কিছু অংশ ঢেকে রাখা হয়েছে বিভিন্ন স্থানে দেখা যায় অসংখ্য ফাটল কয়েকটি স্থানে জমে আছে বৃষ্টির পানি শুধু আপিল বিভাগ নয় হাইকোর্টের মূল ভবনের অনেক জায়গায় দেখা গেছে ফুঁসে পড়েছে পলেস তারা বিভিন্ন স্থানে ধরেছে চিড় ছাদ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ার ঘটনায় ছুটে আসেন গণপূর্তের চিফ ইঞ্জিনিয়ার স্বামী মাক্তার সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন বলছে আপিল বিভাগ ভবন ঝুঁকি মুক্ত করতে শুরু করা হবে নির্মাণ কাজ সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এক নম্বর কোর্টের কার্যক্রম এর আগেও আপিল বিভাগের এজলাস কক্ষে ছাদ থেকে পানি পলেস তারা খসে পড়ার ঘটনা ঘটেছে আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা ফ্যাশন আভিজাত্য আর নান্দনিকতার প্রতীক হাতঘড়ি ঈদে পোশাক সহ অন্যান্য অনুষঙ্গের পাশাপাশি শৌখিন ক্রেতার নজর থাকে হাতঘড়িতে ঈদ শপিং এর জামা কাপড় জুতার পাশাপাশি অনেকের পছন্দের তালিকায় থাকে হাতঘড়িও কারো পছন্দ চামড়ার বেল্ট কারো নজর মেটাল চেইনে কেউ বা খুঁজছেন স্মার্ট ওয়াচ মার্কেট ঘুরে দেখা গেল ঈদ উপলক্ষে ক্রেতাদের চাহিদার বিষয়টি মাথায় রেখে বাহারি নকশার ঘড়ির কালেকশন রেখেছে দোকানিরা পাঞ্জাবির সাথে কারণ ঘড়িটা এটা যায় নর্মালি আর এটা ঘড়িটা আমার ভালো লাগে সবসময় ঈদের যখন আসে নর্মাল আমার ঘড়িটা একটু 
একটা পাটা হিসেবে আমি রাখি দিই ঈদ উপলক্ষে মায়ের জন্য গড়ি কিনলাম ঈদে অনেকে কাপড় চোপড় গিফট করে তাই আমি চিন্তা করলাম ভাগ্নির জন্মদিন আর এসেনশিয়াল জিনিসটা কি ভাবলাম যে একটা ঘড়ি দিলে মনে হয় সবাই তো কাপড় দেয় আমি একটা ঘড়ি দিই ঈদ বাজারে এবার জনপ্রিয় ব্র্যান্ড টাইটানের ঘড়ি কিনতে হলে সর্বনিম্ন গুনতে হবে 6000 টাকা এছাড়া সেইকো সিটিজেন ক্যাসিওর ঘড়ি নিতে হলে কমপক্ষে দিতে হবে 5 থেকে 7000 টাকা এছাড়া ডিজাইন ও মডেল ভেদে 4 লাখ থেকে 5 লাখ টাকার ঘড়িও পাওয়া যাচ্ছে দোকানগুলোতে সেইকো ক্যাসিও দেন সুইস মিলিটারি अवेलेबल আমাদের ভালো ভালো কালেকশন আছে ইন্টারন্যাশনাল সর্বোচ্চ আছে 5 লাখ টাকা পর্যন্ত আমাদের এখানে এদের মধ্যে আমরা মিডল লো প্রাইজের ঘড়িগুলো বেশি বিক্রি হয় ফ্যান্সি আইটেমগুলো তবে বিক্রি এখনো জমে ওঠেনি বলে জানালেন ব্যবসায়ীরা ফরহাদ রহমান সময় সংবাদ ঢাকা পিক এন্ড চুজ নয় অনুমোদনহীন সব রেস্তোরায় অভিযান অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিলেন হাইকোর্ট ধানমন্ডিতে রাজকের সিল গলা করা একটি ভবনে 13 টি রেস্টুরেন্ট খুলতে চেয়ে করা আবেদনে সাড়া দেননি আদালত এদিকে 7500 হাজার বর্গফুট জায়গার একটি ক্যান্টিনের ভাড়া মাত্র 1000 টাকা কিভাবে হয় তা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট বেইলি রোড ট্র্যাজেডির পর ধানমন্ডির টুইন পিক টাওয়ারে অনুমোদনহীন ও নকশা বহির্ভূত তেরোটি রেস্তোরাঁ সিলগালা করে রাজুক গুড়িয়ে দেওয়া হয় ভবনটির রুফটপ রেস্টুরেন্ট সিলগালা হওয়া এসব রেস্টুরেন্ট খুলতে চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করলে তাতে সাড়া দেননি উচ্চ আদালত রেস্তোরাঁ খাতে শৃঙ্খলা ফেরাতে পি ক্যান চুজ না করে আইন অনুযায়ী অভিযান চালু রাখতে বলা হয় কোর্ট বললেন যেহেতু আপনাদের পারমিশন নাই সুতরাং এটা এখন আমরা চালু করতে দিতে পারি না ধানমন্ডিতে যে সকল রেস্তোরাঁ আছে অবৈধ রেস্তোরাঁ সেগুলো আর পরিচালনা করা সম্ভব হবে না কারো পক্ষে এদিকে মেট্রো রেলের উত্তরা ডিপোতে অবস্থিত সাত হাজার পাঁচশো আশি বর্গ ফুটের স্টাফ ক্যান্টিন মাসে এক হাজার টাকায় ভাড়া দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা ঝড় চলছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংক্ষুব্ধ হয়ে রিট করেন একজন আইনজীবী শুনানি শেষে তদন্তের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট পুরো দেশটাকে জানি সবাই কিভাবে কামড়িয়ে কামড়িয়ে খাচ্ছে আমরা এখানে দেখেছি বালিশ কাণ্ড আমরা দেখেছি পদ্মা কাণ্ড কিন্তু এটা এমন একটা জিনিস যেটা আবার ক্যান্টিন কাণ্ড পরিণত হতে যাচ্ছে মাত্র এক হাজার টাকায় ভাড়া দেওয়ার বিজ্ঞপ্তিটি কেন অবৈধ হবে না তা জানতে চেয়ে রুলও জারি করেছেন উচ্চ আদালত আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা ভেঙে ফেলা হচ্ছে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের দুইশো বছরের ঐতিহ্যবাহী পুরানো ভবন প্রত্নতাত্ত্বিক এই নিদর্শন ভেঙে ফেলার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেন স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও নগরবিদরা গত কয়েকদিন ধরে চলছে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের পুরাতন দ্বিতল ভবনটি ভাঙার কাজ ইতোমধ্যে ভেঙে ফেলা হয়েছে দরজা জানালা এমনকি দুই এক জায়গার ছাদও প্রায় দুশো বছরের পুরনো এই ভবন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের প্রথম ভবন না হলেও এটিকে ব্রিটিশ আমলের ডাক বাংলো হিসেবে ব্যবহার হতো এ অবস্থায় ভবনটি ভেঙে ফেলার প্রতিবাদে সকালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের মূল প্রাঙ্গনে মানববন্ধন করেছে আরবান স্টাডি গ্রুপ কলেজিয়েট স্কুলের যে বিশাল একটা ঐতিহ্য ঢাকার প্রথম আধুনিক যে শিক্ষা কার্যক্রমের শুরু এখান থেকে এই কলেজিয়েট স্কুলের হাইকোর্টের রায়কে অমান্য করে যে কাণ্ড হচ্ছে সেটা কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না আমরা এই তীব্র প্রতিবাদ করছি এখনও যে অবস্থায় আছে এই ভবনটা পুনরায় সংস্কার করে সেটা স্ট্রাকচারালি হোক সব কিছু করে ভবনটাকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব কর্তৃপক্ষ বলছে স্কুলের মূল ভবনটি জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় জেলা প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষেই ভবনটি ভাঙা হচ্ছে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ জানিয়েছে এই স্কুলের কোনো ভবন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তালিকাভুক্ত নয় ইঞ্জিনিয়ারদের যে মতামত ছিল তাতে করে এই ব্রিক স্টার মানে এর স্থায়িত্বটা অনেক কমে গেছে স্বাভাবিকভাবে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবং এই বিল্ডিংটা আমরা কোনো ক্লাস চালাতাম এদিকে পুরাতন ভবন ভাঙার কাজ বন্ধ রেখে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব মূল্যায়নের দাবি নগরবিদদের আগুন জ্বলতে দেখতে পাচ্ছি এবং একই সঙ্গে 
এই স্পটটিতে ঘটনার অগ্নি সংযোগের পর রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট একসঙ্গে অগ্নি নির্বাপনের কাজ করছেন এবং আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি আসলে আগুন নেভানোর জন্য ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা পানি নিক্ষেপ করছেন কিন্তু আসলে ভবনটির চার পাশ থেকে যে জানালাগুলো খোলা ছিল সেই জানালাগুলো থেকে ব্যাপক পরিমাণে ব্যাপক পরিমাণে ধোঁয়া বের হতে দেখা গেছে এবং একই সঙ্গে আসলে এই এই যে এলাকাটি এখানে বিপুল পরিমাণ জনস্রোতের সৃষ্টি হয়েছে আমরা ঘটনাস্থলে আসার পর স্থানীয় দু একজন ঘটনাস্থলে আসার পর দু একজন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেছি তারা যেমনটি জানিয়েছেন যে এই ভবনটি আসলে একটি ভাড়া নেওয়া ভবন এখানে পোশাক পোশাক গোডাউন চালানোর জন্যই আসলে ভবনটিকে ভাড়া নিয়ে তারা আসলে সম্ভবত যেমনটি তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তারা আসলে এই ভবনটিতে এই গোডাউনটিতে মূলত আসলে স্পোর্টস অর্থাৎ ক্রীড়া সামগ্রী যেগুলো আছে সেই ধরনের পোশাকের একটি গোডাউন তো আপনার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে ব্যাপক পরিমাণ ধোঁয়া দিয়ে আসলে এই চারপাশের এলাকা ধোঁয়ায় ধূসরিত হয়ে যাচ্ছে আপনাদের যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি আসলে আগুন ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা অগ্নি আগুন নেভানোর জন্য বারবার পানি নিক্ষেপের চেষ্টা করছিলেন কিন্তু আসলে আগুনটি এক পাশ থেকে অন্য পাশে চলে যাচ্ছেন এবং প্রচুর পরিমাণ ধোঁয়ায় আসলে এলাকাটি ব্যাপকভাবে ধূসরিত হয়ে যাচ্ছে এছাড়াও আপনাদের যদি একটু আমি দেখানোর চেষ্টা করি আসলে ভবনটির আসলে সড়কের পাশ এবং পার্শ্ববর্তী সব পাশ থেকেই আসলে ব্যাপক পরিমাণ ধোঁয়া আসলে মূলত ফায়ার সার্ভিসের এই কাজকে ব্যাহত করছে এছাড়াও আমরা তাদের সঙ্গে ফায়ার সার্ভিস কর্মী এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে যেতটুকু কথা বলার চেষ্টা করেছি তারা আমাদেরকে যেমনটি জানিয়েছেন যে আসলে এই স্পটটিতে বা এই ভবনটিতে এখন পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির উপস্থিতির তথ্য তারা আমাদেরকে এখনও জানাতে পারেননি তাই এই মুহূর্তে আসলে এই ভবনটিতে কেউ আছেন কি না এই বিষয়টি আমরা এখন নিশ্চিত করে আপনাদেরকে বলতে পারছি না আপনারা দেখছেন আসলে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ব্যাপকভাবে চেষ্টা করছেন অগ্নি নির্বাপনের জন্য ঠিক আছে আপনারা যদি দেখেন আসলে ভবনটির দ্বিতীয় তলায়ও সেই আগুন এসে পৌঁছে গেছে এবং এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভবনটির দ্বিতীয় তলার আগুন নেভানোর জন্য চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে একই সঙ্গে আপনারা যদি একটু আপনাদেরকে একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে আগুনের তাপের কারণে জানালার যে গ্লাসগুলো রয়েছে সেগুলো বিস্ফোরিত হয়ে আসলে বাইরে বাহিরের দিকে ছিটে আসছে যে বিষয়টি যে বিষয়টি আসলে ফায়ার সার্ভিসের কাজ এবং আশপাশে থাকা মানুষের জন্য একটি ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আপনারা যদি দেখেন আসলে এই পাঁচতলা এই চারতলা ভবনের প্রায় তিনটি তলাতেই আসলে আগুনের উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করেছি আগুনটি আসলে মূলত তৃতীয় তলা থেকে পঞ্চম তলা তৃতীয় তলা থেকে চতুর্থ তলা এবং দ্বিতীয় তলা একইভাবে আসলে এই আগুনটি ছড়িয়ে পড়েছে আসলে এই মুহূর্তে কিছুক্ষণ আগে দ্বিতীয় তলায় আগুনের উপস্থিতি একটু বেশি থাকায় তারা ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা সেই আগুনটি নেভানোর চেষ্টা করছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে আসলে ভবনটির তৃতীয় তলায় আবারও আগুনের পরিমাণ অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সঙ্গে আমরা ভবনটির চতুর্থ তলা এবং অন্য অন্য যে জায়গাগুলো রয়েছে সেই জায়গাগুলো থেকে আসলে ব্যাপক পরিমাণ ধোঁয়া বের হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনি ছিলেন এখানে
আমরা যদি একটু প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে আসলে কথা বলার চেষ্টা করি আপনাদের আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি আপনি কি অগ্নিকাণ্ডের শুরু থেকে এখানে ছিলেন না না দর্শক আপনারা দেখছেন আসলে যে একটি একটি সিঁড়ির মাধ্যমে আসলে কয়েকজন ফায়ার সার্ভিস কর্মী যে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন কিন্তু ঠিক সেই জায়গা থেকে ব্যাপক পরিমাণ ধোয়া এসে আসলে তাদের এই কাজকে ব্যাপকভাবে ব্যাহত করছে এবং একই সঙ্গে আবারও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভবনটির তৃতীয় তলায় ব্যাপকভাবে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে এর মধ্যে আপনাদেরকে আর একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে ঘটনাস্থলে আসলে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট একই সঙ্গে অগ্নি নির্বাপনে কাজ করে যাচ্ছে আমরা আমরা আবারও দেখতে পাচ্ছি আসলে ফায়ার সার্ভিসের যারা ফায়ার ফাইটার রয়েছেন যারা আসলে অগ্নি নির্বাপনে কাজ করছেন তারা চার পাশ থেকে ভবনটির বিভিন্ন পাশ থেকে আগুন নেভানোর জন্য যে পানি প্রয়োগ করছেন আসলে তার কিছুক্ষণ পরই তার অন্য পাশ থেকে আসলে আগুন জ্বলে উঠতে দেখা গেছে আমরা কিছুক্ষণ আগেই যেটি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম আসলে কিছুক্ষণ আগে আসলে আপনার আপনাদেরকে যে বিষয়টি দেখাতে চেষ্টা করেছিলাম যে আসলে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা এই ভবনটির যে তলায় আসলে অগ্নি আগুনের সৃষ্টি হচ্ছে সেই আগুনগুলো বারবার নেভানোর চেষ্টা করছেন কিন্তু একই সঙ্গে অর্থাৎ দ্বিতীয় তলার আগুন যখন নেভানোর চেষ্টা করছেন ঠিক সেই মুহূর্তে তৃতীয় তলা এবং তৃতীয় তলায় আগুন বেড়ে যাচ্ছে আবার তৃতীয় তলার আগুন যখন তারা নেভানোর চেষ্টা করছেন তখন অন্য অন্য তলা তলাতেও আসলে আগুন বেড়ে যাচ্ছে একইভাবে যদি আর একটু বলতে চাই তাহলে এই ভবনের যে জানালাগুলো রয়েছে সেই জানালার যে কাজ সেই আগুনের তাপে সেই কাজগুলো বিস্ফোরিত হয়ে আসলে আশপাশে থাকা মানুষ এবং ফায়ার ফাইটারদের উপর পরেও অগ্নি নির্বাপন কাজ ব্যাহত হচ্ছে তো আসলে এই ছিল ডেমরার সেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা থেকে আমার কাছে সর্বশেষ সরাসরি যুক্ত ছিলাম ডেমরায় খেলার খবর বিজ্ঞাপন করতে গিয়ে কোন ক্রিকেটার চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে বোর্ডের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে বিসিবি তামিম মিরাজ ফোনালা ফাঁস ইস্যুতে সময় সংবাদে এমনটাই জানিয়েছেন সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন বলেন বিজ্ঞাপন করতে গিয়ে কাউকে ছোট করার মানে নেই এ বিষয়ে ক্রিকেটারদের আরও সতর্ক হওয়া উচিত এস এম ইকবালের চার পর্বের ধারাবাহিকের আজ থাকছে প্রথম পর্ব ক্যামেরা ছিলেন সাইদুর রহমান সৌরভ বিজ্ঞাপনের জন্য নীতি নৈতিকতা বিসর্জনেও যেন কুণ্ঠাবোধ নেই তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন হলো আবেগের সস্তা বেচা বিক্রিও হলো এর দায় কিছুটা হলেও তো মেটাতে হয় এক তামিম ছাড়া সেটা সম্ভবত মেটাতে হবে বাকি তিন ক্রিকেটারকেই কারণ মিরাজ মুশফিক মাহমুদুল্লাহ রাজে বোর্ডের চুক্তিভুক্ত খেলোয়াড় যারা আমাদের চুক্তিবদ্ধ তাদের সাথে ক্লিয়ার কাট টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস তো আছে আমি একটা জিনিস করতে পারি আমি দেখতে খোঁজ নেব আজকেই যে এটা কোনো রকম এখানে কোনো ব্যত্যয় ঘটেছে কিনা একটা একটা সময় অনেক বড় অপরাধ ব্যক্তি বিশেষে ছোট করে দেখত যে ক্রিকেট বোর্ড তাদের নীতি নির্ধারকরা এখন কঠোর সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার রাজধানীর ডেমরায় কাপড়ের গোডাউনে আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ছয় ইউনিটের চেষ্টা জানা যায়নি সূত্রপাতের কারণ যাদবাজির যন্ত্রণায় 
পরিবহন ব্যবস্থা কিন্তু অচল হয়ে পড়ছে এই সিটিতে লক্ষ্যজক্কর মার্কা গাড়ি অনেক কারখানা আছে বহুবার বলেছি সাধারণ ভাই এ লজ্জাটাকে কি বাঁচাবে মন্ত্রী এমপিদের কথায় স্পষ্ট নাগরিক দুর্ভোগ উন্নয়ন হলেও সিন্ডিকেট আর অনিয়মে জিম্মি সুফল পথের বিস্ফোরা মোটরসাইকেল ঈদের 7 দিন চলবে না ভারী যান এবং ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানি করতে ভারতের সহযোগিতা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী লোকসভা নির্বাচনের পর শেখ হাসিনাকে দিল্লি সফরের আমন্ত্রণ প্রণয় ফারমার এই ছিল প্রবাসী সময় সঙ্গে থাকুন সময়